Matthew 21, 21. Jesus said to them, If you have faith and don't doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Napaka-makapangyarihan ng pananampalatayang itinuro ni Jesus. Pero pagdating ng panahon at pagdaan ng mga araw, parang naging mga alamat na lang ang turing ng mga mananampalataya sa mga sinasabi niya. At sa mga himalang naganap, na parang noon lang yon at hindi na ngayon. At ang dapat nating balikan ay ang kapangyarihan, ang hiwaga ng pananalig na itinuro ni Jesus. Move mountains. Utusan maging mga bundok na lumundag patungo sa dagat at sabi ni Jesus, yan ay magaganap. Ito ba'y talinghaga lang? Ito ba'y isa lang alamat? O totoo at literal. Panginoon, salamat po dahil kayo'y makapangyarihang Diyos. At gustong gusto nyo na ang inyong mga anak ay makinabang sa inyong kapangyarihan. Turuan nyo po kami, imulat ang aming mga mata. Pakalinisin kami at salamat sa iyong patuloy na paglilinis. At ngayon, gawin mo kaming sisidlan ng makapangyarihan mong katotohanan. Papagliwanagin nyo po ang inyong mukha sa amin. Gabayan kami akayin. Dalangin namin kayo ang mga ngaral ama sa ngalan ng iyong anak ng si Jesus. Malawak, marami ang sakop ng tinatawag nating God's will. Hindi lang yun isang known, specific construct or outcome. Hindi lang isang tuldok ang kalooban ng Diyos. Kumisa na mga dugtong-dugtong na mga tuldok, mahabang linya, at kahit sa katumungtong doon, kalooban pa rin niya. Maraming unknown sa pananalig. Napakalit ng ating alam, napakarami pa nating hindi batid. Isaiah 46, 9 to 10, I am God and there is no other. There is none like me. I say, my purpose will stand and I will do what I please. So ano yun? Anong gustong gawin ng Diyos? Nagagawin niya kung gusto niyang gawin. Hindi inilista, hindi natin alam kung ano ang sakop ng kanyang kalooban. Proverbs 16, 4, The Lord works out everything to its proper end. At Luke 18.27, Jesus replied, What is impossible with man is possible with God. So ang ating pananalig ay isang pananalig ng walang imposible. Yung salitang imposible ay hindi dapat bagay sa bukabularyo ng mga nananalig kay Jesus. Sabi niya, walang imposible sa Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, Walang imposible kung kayo'y mananalig. Anything and everything is possible in God's space, in heaven, or in heavenly realms. Doon sa ka, mga kalangitan, sa papawirin, and even the short distance between our heart and the heartbeat of God, everything is possible. Believers can enter, tap into heavenly realms, through faith, which is really thought, prayer, and heartfelt words. May isang hindi natin nakikita, mayroong isang invisible space, invisible heaven, invisible world, where God rules supreme, at tayo nakakapasok doon sa invisible world na yon, nabubuksan natin ang daan patungo doon sa pamamagitan ng pananalig. At ang pananalig ay walang iba kundi ang laman ng ating isip. Ang mga ating inuusal na dasal, sinasabi o hindi sinasabi, ang ating mga salita. Ito isang hiwaga na dapat maintindihan na sa pamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating iniisip, which is really what faith is all about, nakakapasok tayo doon sa spasyo na yun ng Diyos, that sacred space of God where everything is possible. 2 Corinthians 4.13, it is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have that spirit, the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Merong direct correlation ang pananalig at pagsasalita. 
ang pag-iisip, pananalig at pagsasalita. Na tuwing ikay nagsasalita, tuwing ikay may iniisip, tuwing ikay may pinananaligan, pumapasok ka sa sacred space ng Diyos where everything is possible. Everything can be arranged and rearranged. Hebrews 11.1 Now faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. So we're talking about the unseen world, unseen powers, unseen possibilities. Pero pag ang nanalig ang isang tao, ang hindi niya nakikita ay daig pa ang nakikita. Faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Napakamakapangyarihan. Parang mula sa physical world, papasok ka sa spiritual world where everything can be reordered and rearranged and your entry point is faith, is thought, is prayer, is word. Napakamakapangyarihan ang salita. At dyan napaka-careless ng maraming tao kung ano-anong pinagsasabi nila. Kaya tuloy, ganun ang nangyayari sa buhay nila. Minumura nila yung anak nila, minumura nila yung asawa nila, minumura nila yung buhay nila. Kaya nagkakadamura-mura ang buong buhay nila. Kasi ang salita ay susi sa pagpasok sa invisible sacred space. Lalo't ang salitang ito ay taus-puso galing sa damdamin. Ito ang hindi batid ng marami na may makapangyarihang kakayahan ang salita, ang isip. And believers can tap into heavenly realms where everything is possible and turn potential, turn possibility into reality. Turn spirit into matter. And this is all with faith, which is really thought. Napaka-underdeveloped and napaka-underused ang kapangyarihan ito na makapasok ka doon sa isang hindi nakikitang sacred space where everything is possible and you enter through thought. Kaya marami mga tao pumapasok sa impyerno, ah, hindi nila namamalayan eh. Through thought. Pag naisip kayo ng mga bagay na nakakatakot, nakakagalit, nakakamuhi, pumapasok kayo sa impyerno. Through thought. Tumataas ang inyong blood pressure, Nagiinit ang inyong katawan, nasisira ang kalusugan, sa isip pa lang. Subukan mo magselos, mag-imagine ka na ang mahal mo sa buhay ay nasa piling ng iba, iniisip mo lang yon, pero ang espiritu mo pumapasok na sa kabilang daigdig, sa daigdig ng pagdurusa, sa daigdig ng paghihirap. Pero subukan mo balik na rin. Nang iniisip mo ay kagandahan, kabutihan, kabaitan, Iniisip mo ay mga magagandang tanawin. Iniisip mo ay pagmamahalan, pagtutulungan. Your spirit enters that invisible world of heaven. Because you are thinking heavenly thoughts. Ang buhay mo sa physical world na ito, kapatid, is shaped by your thoughts. Kahit nakaupo ka dyan, nakatayo ka dyan, nakakapit ka dyan, dinadala ng iyong spirit ang iyong spirit ay dinadala sa kabilang daigdig ng kung anong iniisip mo. And that world is only a thought away. Proverbs 4.23 Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kaya kung ang pag-iisip mo ay pag-iisip na isang tamad, ang buhay mo ay magiging buhay ng isang tamad. Walang production, walang kita, walang tanim, walang ani, walang wala. Tamad eh. Pero kung ang pag-isip mo ay pag-isip ng isang masipag, kahit ipinangana ka sa hirap, hindi ka mananatiling mahirap. Dadalin ka ng pag-isip mo sa spiritual world ng sipag, ng fruitfulness, ng wealth, at in that invisible spiritual world, Your reality on earth is reordered, rearranged. That your reality in the physical world is changed by what you think in the spiritual world. 
ang mga kompositor. Gumagawa ng musika. Nag-iisip pa lang sila ng mga tono. Nag-iisip pa lang sila ng mga huni, himig. Papasok ang kanilang espiritu into that sacred space. At maaareglo nila yung buong awit, huni at tugtog na yun. At pagbalik nila sa physical world, either i-re-record nila, ipapiano nila, o gagawin nila mga nota, kung maroon sila magsulat ng mga nota. At ang ibinigay sa kanila sa spiritual world na tugtog, madadala nila sa physical world, at pag tinugtog nila o kinawit nila, madidinig nating lahat. They become physical material notes and sound waves that we in the material world can see and hear, which they, who are artists, who are priests between the two worlds, go to that invisible world, make that invisible reality real in the spirit, and bring it back to earth. Kaya ganyan din yung mga pintor. Titingin sila sa isang canvas na walang laman, pero papasok sila into that spiritual world of inspiration. And God is God of inspiration and creation. At mabubuo nila sa kanilang isip ang isang komposisyon na ipipinta nila. At dahil sa husay ng kanilang kamay, ay ipipinta nila in the physical way para makita ng ating physical eyes. Kasi tayong hindi mga pintor at artist, hindi natin makikita yung nakikita niya dahil nakikita niya lang yun sa spiritual world. Ang tunay na artist na dadala niya sa physical world, yung nakikita niya sa spiritual world, at naipapakita sa ating mga ordinary mortals who are not as gifted. Ganun din ang pag-aaral ng mga hiwaga ng Diyos. May mga nag-aaral na may mga nakikita na magpatiwatiwari ka man dyan maghapon, di mo makita. Pero sa pupunta niya, dun sa invisible sacred space, ipinakikita sa kanya ng Espiritu. At pagkatapos ay pinagtitiwalaan siya, dalin sa physical world. Gawing salita, gawing sulat, gawing libro, gawing study. At nalalaman na rin ang lahat na hindi naman original na pinagkalooban. Mahiwaga yung sacred space. Pero doon lahat nangyayari. May mga tao naman, baligtad. Nag-iisip sila ng lahat ng mga kademonyohan. Pumapasok ang espiritu nila sa mga kademonyo world. At yung mga nabubuo nilang masasamang balak, mga masasamang tangkain, dadali nila sa physical world. They will actualize it. They will do it. And they kill people, and they rape people, and they destroy. Because there's a very thin line between the spiritual world where everything happens and the physical world where we are limited. And through thought, through word, through faith, through prayer, we can enter that world and make things happen. Ibinigay ng Diyos sa mga anak niya, nang nilikha sa wangis niya, ang kapangyarihang yun. Kaya sinabi, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Bakit ka ganyan ngayon? Walang ibang dapat sisihin o purihin o pasalamatan. Walang dapat na managot, kundi ikaw lang. Kasi ang mundo mo nililikha ng paraan ng iyong pag-iisip. At ang iniisip mo, lagyan man niya ng religious label o hindi, yan ay prayer. And God answers prayer on automatic. Hindi na ine-edit pa ng Diyos ang dalangin mo. Hindi sasabihin, ay, gandahan mo yung dalangin mo. Baka pangit ang dumating sa'yo kasi pangit ang pinagpe-pray mo. Pag ipinag-pray mo, pinaniwalaan mo, automatically nagaganap. Paminsan-minsan, God reorders and prevails. Pero miracle na ang tawag dun. But God has created nature to be on automatic. Hindi niya kailangan sumali sa bawat desisyon na gagawin ng nature bawat isang bato na malalaglag, hindi na kailangan Diyos pa ang magdesisyon, predetermined na ang law of gravity. May dalawang nagbanggaan na tumatakbong bata, yung isa ang laki-laki, yung isa ang liit-liit, ang tatalsik yung maliit, kasi predetermined na ang law of velocity, ang law of physics. Hindi na kailangan, bawat yan, bawat isa ay makialam pa ang Diyos. Set na yan. So, anong pinag-iisip niyo, mga kapatid? Lagi nyo bang iniisip na, ako, magkakasakit na ako, matanda na ako, tataas ang presyon ko, dadami ang blood sugar ko, magkakaganito na ako, magkakaganon. Anong iniisip nyo? Ano mga pinag-uusapan nyo pa nagkikita-kita kayo? Paligsahan kayo ng mga sakit. Ang mga asawang babae, paligsahan ng kalupitan ng kanilang mga husbands. Anong mga pinag-uusapan natin? Prayer yan. 
Basta lumabas sa biblig mo, kahit walang in Jesus' name, amen, prayer. Hindi pinipili ng langit. Kung prayer yan or not, lahat prayer. Thought shapes reality. To change reality, change your thought. Paano ko po bababaguhin ang buhay ko? Baguhin mo ang pag-iisip mo. Mababago yan. Wala yan sa kamay ng iba. Tingnan nyo ang mga bayan na api ng ibang mga lahi. Pag nag-isip silang palayain ang sarili nila, maghihimagsig sila, umaalma, at lumalaya. Kapag alipin ka ng iba, nagpapaalipin ka kasi. Kapag api ka, nagpapaapi ka kasi. Pag naapektuhan ka, naapekt, nagpapaapekto ka kasi. Faith is thought, is prayer. And faith and prayer moves the hand of God. Di ba lagi natin sasabi, prayer moves the hand of God? What does it mean? Prayer moves the energies of creation. Prayer moves mountains. And mountains can mean physical mountains or any other obstacle in life. Nung araw kasi yung mountain, obstacle yan eh. Pag nagbabiyahe ka, iikot ka pa ng malayo para hindi mo siya kailangang akyatin. It's an obstacle. Pero pag sa mountain, umalis ka dyan, tumabi ka, dadaan ako, sabi ni Jesus, susunod sa'yo. Literal ba yun? Napakagandang isipin. At pinatunayan ni Jesus ang sinasabi niya, mga literal. Binuhay niya yung patay. Pinalakan niya ang lumpo. Nakarinig ang pipe at bingi. Nakapagsalita ang pipe. Hindi talinghaga, hindi alamat totoo that you can make things happen in the physical world by first ordering them in the spiritual world. Faith and prayer can rearrange matter. It can rearrange the physical world. What is in the mind? Isipin nyo, ano ba naman ang utak nyo? Anong iniisip nyo lagi? Pera? Gusto ko magkapera? Gusto ko maghanap buhay? What is in the mind finds its equivalent in the heavens? Join forces and combines with its kind, with its relatives, with its twins in creation, and then comes back to you, manifests in the physical world. Kaya kung anong pinag-iisip mo, madalas talaga yun ang nangyayari. Yung nag-iisip na gustong magkaroon ng magandang ganitong bahay, bigyan mo ng konting taon, matutupad yun. Kasi yun ang laman ng utak niya. Yung nag-iisip na gusto niya mag-abroad, mag-biyahe, give him or her a few months, a few years, makikita mo, nagpo-post na yan na Facebook ng mga biyahe niya. Yung kasi iniisip niya eh. Bakit kayo nandito ngayon? Di ba kasi iniisip niyo? Yung mga nag-celebrate ng 25th anniversary ng kanilang kasal, ba't nagkaroon ng celebration? Iniisip nila, magsiselebrate sila eh. Bakit may mga pamilya nagbabiyahe together? Kasi iniisip nila. Bakit may mga naghihiwalay na mag-asawa? Kasi iniisip nila. Ang iniisip na tutupad. Kaya sabi, bantayan mo kung anong pinag-iisip mo. Eh, pasa bakit po yung mga ibang iniisip ko hindi natutupad? Eh, baka naman wala sa isip mo yung iniisip mo. Baka guni-guni mo lang na iniisip mo. Akala mo lang. Katulad ng marami nagpe-pray. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Pero yung pala, bukang bibig lang yun. Hindi galing sa puso. Tandaan nyo, yung tunay na nakakapagpagalaw yung galing sa puso. Yung totoo. Yung taos. Matthew 21, 21-22, Jesus replied, I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what has been done to the fig tree, na sinabihan niya, sana huwag ka naman mo nga uli at naluoy, but also, you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. Nagahanap kasi si Jesus ng bunga doon sa isang puno. Walang kabunga-bunga. Sabi niya, nawa, hindi ka naman munga pamuli. Kinabukasan, sabi ni Pedro, yun pong puno na sinabihan niyo, luoy na. Sabi niya, huwag ka ma-impress dyan, puno lang yan. Kung ikaw na nanalig, kahit yung bundok na malaki nakikita mo, pwede mo rin utusan. Matthew 21:22 If you believe which really says if you think you will receive whatever you ask for in prayer 
eh bakit po pray ako ng pray, hindi mangyari. Eh hindi ka naniniwala. Gusto mo lang papaniwalaan ang sarili mo kasi gusto mo yung outcome, gusto mo matanggap. Pero ang totoo, hindi ka naniniwala. Kaya hindi nangyayari. Kasi kung naniniwala ka, sabi ni Jesus, mangyayari. Ang pinakamalaking disiplina na dapat gawin ng isang mana ng palataya, disiplinahin ang pag-iisip. Kung may tinitirhan ng Espiritu ng Diyos sa bahagi ng ating katawan, yun ay ang ating utak at ang ating puso. Binabantayan natin kung ano ating niloloob. Kasi ating niloloob ay lalabas, mangyayari sa labas. Prayer is not only your formal or formula words. Prayer is what you think, what you believe in, what you say and do. Kaya pag sabi yung itong anak ko na to, malayo mararating ito, may kinabukasan ito, prayer yon. Pero pag sabi yung ako, ito, wala itong pag-asa, tingnan mo lang, walang mangyayari dito, prayer yon. Sumpa yon. Prayer is what is most intense, heartfelt, numerous and consistent of your thoughts, of your words, and your body language. So pag sinuri ninyo, bilangin nyo, ilang beses yung sinabi ang ganitong salita sa isang araw. Ilang beses yung inisip ang ganitong isipin. Ilang beses kayong umate sa inyong katawan na hindi ka naniniwala o umaasa ka. Body language. Prayer lahat yan. Hindi kailangan nakaganito ka para ka magpray. Ang ginagawa mo, nagpe-pray ka. Halimbawa, nagbubungkal ka ng lupa, tinatanim mo, dinidiligan mo. Ang totoo, nagdarasal ka. Nagdarasal kang lumaki at mamunga o mamulaklak yung tanim mo. Pero may halaman, tuyong-tuyo, tinatamad ka magdilig. Dasal yung ginagawa mo. Nagdadasal kang mamatay yung halaman. Hindi kailangan maging salitang Jesus in Jesus' name para maging dasal. Yun ang pinakakadiindiin ko mga kapatid. Kasi gano'ng karaming dasal ang sinabi nyo in Jesus' name, hindi naman natupad. Hindi magic yung in Jesus' name. Kailangan yung taos puso. At pag taos sa puso ang paniniwala kay Jesus, kahit di mo sabihin in Jesus' name, daig mo pang sinabi yun. Huwag daanin sa formal or formula words ang dasal. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag yung tularan niya mga pagan. They think they'll be heard for their many words. You are always praying. Nakikinig ka sa isang mensaheng ganito, you are praying na turuan ka ng Diyos, palagoy na yung pananalig. Pero nakaupo ka dyan, tapos yung kamay mo nasa loob ng bank, text ka ng text, ipinagpapray mong nawawag ko maintindihan lahat. Makita ko na why sinasabi dito sa text. Yun ang prayer mo. Yun ang mangyayari. Because what you do with your body is prayer. You can believe and think and pray into creation and recreation of matter may kapangyarihan ng bawat nilalang ng Diyos. Joshua 10, 12 to 14. Yung labanan, napakahalaga, kailangang manalo sila Joshua, pero gagabi na, pag dumilim, maiiba na ang equation. Bukas, hindi mo na alam kung mananalo na naman sila uli, kung nakapagpahinga na yung kalaban. Joshua said to the Lord, O son, stand still over Gibeon, O moon over the valley of eyes alone. So the sun stood still and the moon stopped. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. There has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened to a man. The Lord suspended all the laws of the universe at ang araw ay hindi lumubog. Ito ba ay alamat? O totoo? Natural, totoo. Pero sa layo na nang nangyari, at dahil maging mga kamanhid na ang ating mga pananalig, ang tingin na lang natin dyan, noong lang araw lang yan, wala na yan ngayon. God is the same yesterday, today, and tomorrow. And what faith can procure from sacred space, from heaven, from God's power is immeasurable. Prayer gets answered. Ang hindi lang nga natin batid, yun lang pala nagmumura na tayo, prayer na yun. 
Yun lang palang iniinom mo yung gumot. Pasang, hindi naman ka tatalab sa akin. Ang prayer mo, huwag kang tatalab. Sinasabi mo eh. Iniisip mo. Kaya may mga, mga pasyente, tinest yung isang grupo, pinainom ng tunay na gamot, at yung isang man, pinainom ng gamot, gamutan lang, pero hindi gamot. Yung mga pinainom ng gamot-gamutan, nagalingan din, nananalig sila kasi na gamot yun. Yun ang tinatawag lang placebo effect. Their faith turned the placebo material into medicine. You see? And even now, science tells you that. Medicine tells you that. Pag nananalig ka sa doktor, gumagaling ka. Pero nung nakita mo yung doktor, sabi mo, buhang kalansay ang doktor, anak. Eh, paano ka nga gagaling? Eh, ang tingin mo pala sa kanya, si kamata yan. Doon tayo walang kadisidisiplina. Yung iisipin mo, yung gusto mo mangyari. Matthew 21-22, If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. And of course, we're expanding the meaning of prayer as everything that crosses your mind and comes out of your lips. That is prayer. Kaya ang bayan natin, dapat natin laging i-bless, hindi yung pagbibukabib mo. Only in the Philippines, kaya mga Pilipino, pintas ka ng pintas. Prayer yun eh. Dapat natin palitan. Prayer can change God's mind within the realm of heaven. Maraming theologian will be scandalized pag sinabi mo, no, prayer doesn't change God's mind. Genesis 18.32 Then he said, May the Lord not be angry, si Abraham ito, but let me speak just once more. What if only ten can be found there? He answered, for the sake of the ten, I will not destroy it. So God sent angels to Abraham. Many people believe that it's God Himself that made an appearance. Kasi sinabi niya, puro daw kasamaan dyan sa Sodom. Eh, sisirain ko na yung city na yan. Sasabugin na yan. Paulan na niya ng apoy. Sabi ni Abraham, eh kung meron pong limampung mabuti, sisirain niyo pa ba? Oh, sige, para sa limampo. Hindi na. Tumawad ang tumawad sa Abraham hanggang bumaba na ng bumaba. Nahihiya na siya nung 20, pinagbigyan pa rin. Kasi sabi niya, eh kung huli na po, huling tawad, kung meron pa sampo. Sabi niya, sige, alang-alang sa sampo, eh, hindi na tuloy ang plano. You see, God changes His mind. But within His will, kasi His greater will is really to not destroy the city. Meron siyang specific will for at the moment, pero may bigger will siya. Halimbawa, anak mo, ang will mo dahil laging bagsak sa eskwela, Patikilin sa mag-aaral. That's your will now. But your greater will really is makatapos siya. So, nung sinabi niyang, magbabago na po ako, o oh, sige, pasok ka na uli. Within your will pa rin yun. Kaya yun yung sabi natin kanina, malawak ang will of God, hindi lang isang tuldok. At pagka sasabihin mo, kabaitan, kabutihan, kagandahang loob, within God's will yun. Kahit ang una niyang will, eh, paluin ka o ituwid ka, pero mabait siya kung makikipag-deal ka sa kanya, mas gusto niya rin pa talagang alagaan ka at mahalin kaysa mapalo ka dyan. 2 Kings 21-6 Kasi kaya got sick and was almost dead. He was the king. Isaiah the prophet went in and told him, ang taklesang propeta, The Lord says you won't ever get well. You're going to die. 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 So you had better start doing what needs to be done kung may ganito ko ng propeta sa buhay, di ba? Wala man lang ka, oh. pasapa sa kalye. Sabi niya, mamamatay ka na daw. Ayusin mo na lahat ang maiwan mo para hindi magulo. Hezekiah turned toward the wall and prayed, Don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart and I do whatever you say is right. After this, he cried bitterly. Ayaw pa talaga mamatay. So, si Isaiah naman, nasabi na niya yung message niya, papalis na siya ng palasyo. Nung nandun na siya sa bulwagan, dinadaanan niya, before Isaiah got to the middle court of the palace, the Lord sent him back to Hezekiah with this message. Hezekiah, I have heard you pray and I saw you cry. I will heal you so that three days from now you will be able to worship in my temple. I will let you live 15 years more. God changed his mind. Dahil may nagdasal. God's plan pa rin yun. Kasi talaga naman ang gusto ng Diyos, eh, maayos at pagbigyan ng mga tao. So, hindi naman niya uh, ikapapahamak na pagbigyan ka. So, why not try? Yung mga ibigyan, hihingi lang lang sa Diyos, Diyos ko, bigyan niyo po kami ng, pa, ng ganito. Damihan mo na. 
Ano naman ang malay mo? Ibigay. God's will pa rin. Because what we know about God is God is very good and very kind and very generous. Now, even Jesus. Jesus adjusts his so-called time in answer to Mary's prayer about the wine. May isang handaan na ubos ang alak. Nakita ni Mary, kamag-anak siguro nila yung lalaki nung kasala na yon, responsible sila na ituloy ang handaan. Lumapit si Mary kay Jesus. Obviously, asking for something great to be done. Sabi niya, wala nang alak anak. John 2, 4 to 5 and 7 to 9. Dear woman, sabi ni Jesus kay Mary, why do you involve me? My time has not yet come. Akala nyo ba, nakinig si Mary sa sabi ni Jesus that my time has not yet come? Not to be daunted and discouraged. Tinawag niya mga katulong. His mother said to the servants, do whatever he tells you. May gagawin yan. Kung anong iuto sa inyo, no matter how absurd, do it. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Eh, hindi naman dapat lagyan nyo ng tubig eh, kasi kinagamit yun sa isang ceremonial washing. And they were not gathered that day for a ceremony. They were gathered for a celebration. So absurd yung request. Pero sabi na ni Mary, inunahan na niya eh. Ano ay paggawa sa inyo, gawin nyo. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Ano sinasabi ni Jesus na may taar has not yet come? Sabi ni Mary, gawin niya. Ang iuto sa inyo. Jesus' time pa rin yun. Because the time of Jesus is a time to be good. And so the meaning of His time was extended. The request of Mary was accommodated. You and I can request for other people. We can intercede for people. Hindi lang si Mary. Huwag laging Mary pray for us. Mag-pray ka para sa sarili mo. Huwag po siya papagurin. Diba? Uh, Ipag-pray ko po si ganon. Di ikaw na mag-pray. Kasi lahat tayo, binigyan ng Diyos ang karapatang mag-intercede one for another. Try. And believe. There's no harm in trying. Kaya sabi niya, my hour has not yet come. Sabi ni Mary, may papagawa siya ha, susundin niyo. It happened. Bakit nangyari yung first miracle of Jesus? Kasi inimagine ni Mary na dadami pa ang alak, tuloy pa ang party, masaya pa yung mga kamag-anak at mga taong yon. Yun ang nangyari because that was what is on her mind. It came out of her lips. It reached sacred space in the ears of Jesus. And the desire, the prayer of Mary in her heart became reality. Naging tunay na alak na naiinom. Yun yung sinasabi natin na huhugot mo mula doon sa kabilang daigdig, dinadala mo sa physical world. At ang pananampalataya ang humuhugot at humuhubog doon. Life pulsates in cycles. Lahat cycle. Kita nyo tayo, inhale, exhale. Pag tinignan mo sa microscope ang mga living things, para silang titibok-tibok. Lahat gagalaw-galaw, titibok-tibok. And even science tells us that even we, we are light pulsating. Kaya may mga tao nakakakita ng light mo, nakikita yung aura mo eh. Titibok-tibok ka na ganun. And the heavenly realm, in that sacred space, creation is in motion. And because it is in motion, it can be rearranged. It can be reconstituted, reconstituted in spirit, by the spirit. Nakapagpatingin na po ako sa isang bone setter, isang nag sa mga pilay-pilay, mga kung ano Hindi ka lang niya hinihilot, gagalaw-galaw ka. Halimbawa, papagalaw-galawin ka niya. At sa gitna ng galaw mo, doon niya imamanipulate yung joint mo while you are moving. Because in between points and in between positions, there is a great possibility to maneuver. Kaya halba, masakit ang balikat mo, gaganong-ganunin ka niya. Pag gumagano, tsaka pak, bigyan ganun. Iniintay niya kung saan maganda yung timing. At ganun ang creation. Everything is moving. Kaya lang magandang pumasok at sumingit. Between dry season and wet season, between cold and hot, may mga in-between. Kasi nagpapalasay, puro cycles ang buhay. First Kings 17.1 now Elijah told King Ahab, As surely as the Lord lives, there will be no dew or rain during the next few years until I give the word. 
sinabi ni Elijah, there will be no rain, hindi hahamog. Napakatagal na panahon hindi humamog. At nung sinabi na niyang uulan na, umulan na. 1 Kings 18, 42 to 43 and 45. Elijah climbed to the top of Mount Carmel and bowed low to the ground and prayed with his face between his knees. Medyo mahirap gawin ito. Ewan ko kung gusto niyo subukan. No? Pero inilagay niyo yung ulo niya sa pagitan ng kanya mga tuhod at siya ay halos dumikit na yung mukha niya sa lupa. Then he said to his servant, Go and look out toward the sea. And soon the sky was black with clouds. A heavy wind brought a terrific rainstorm. Yung posture ni Elijah nag-create ng rain clouds. Ano kayang hiwaga yan na hindi na natin alam ngayon? Kaya marami mga ancient people, pagka hindi umuulan, nagri-ritual sila, may ginagawa sila mga kung ano-ano, dahil napapatunayan nila sa kanilang mga karanasan, umuulan nga. May mga alam ang mga sinaunang tao kung paano papasok doon sa sacred space. Paano hilahin mula doon patungo sa ating literal physical space yung arrangement na gusto natin. So observe the reordering of creation. Genesis lang. 1 to 5. In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. So yun ang itsura. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness. And the Spirit of God was moving over the water. You, know, you see, there were the waves, there was this darkness, there was a heaving, this expansion and contraction of everything around. Then God commanded, let there be light. At the right time, in between those pulsations, and light appeared. God was pleased with what He saw. Then He separated the light from the darkness, and He named the light day in the darkest night. Everything passed, and morning came. Evening passed, and morning came. That was the first day. Pag sinuro mo ito, ang daming dynamics involved. Powerful spirit to matter. Manifestations happen in between at twilight or break of dawn between day and night. Yung day and night, masyadong mystical. Diba? Nagpapalsit. Inhale, exhale, night, day. Sa pagitan ng night and day, dyan maraming kababalag ka nagaganap. Kaya nga, mga matatanda sa probinsya, pag dumidilim na, yung halo ang dilim at liwanag, huwag kang ah, bababa anak. Ito ka na lang muna. Baka ka mano, no? Yung mga iba, naku, oh, may nangyayari na bumababa na ang butike mula sa poste patungo sa lupa. Yung mga nagdadasal, kailangan daybreak. Kailangan doon. Napatunayan na kasi ng sangkatauhan. Maraming hiwaga nagaganap between night and day. In between pulsations of the universe. In between inhale and exhale. Somebody can die and somebody can be born. Kaya pag pinalo yung bata, iyak in between. Marami, mahiwaga. Huwag na natin alamin. Ang mahalaga lang, bantayan mo. Creation is always rearranging in cycles. Why are we saying this, brothers and sisters? Because in your own life, a lot of rearrangement happen. Meron ka mahal sa buhay na binawian ang buhay. So, that's an in-between time. Between life and non-earthly life. Meron na maikakasal between being single and being married. That's an in-between time. Marami tayong in-between moments. At pag binantayan mo yung in-between moments na yon, and you have faith in God, and you are sensitive to God's will, that is the time to pray. May oras. Tingin nyo si Jesus, may oras sa mga dasal niya. Ang haba-haba, ang tagal-tagal. Eh sabi niya, don't pray with too many words. So anong ginagawa niya? Ang haba-haba nung dasal niya? Hindi natin alam. Pero, ang prayer ni Jesus, ang prayer life niya, kasabay ng mga paggalaw ng creation. Hindi ito isang superstition. Sa Bible, ang daming example. Ang nalimutan na lang kasi natin, maging spiritual. Ginagawa na lang natin, parang mechanical. Magpe-pray ka na lang kahit kailan, kahit anong oras. Kasi sabi, pray without ceasing. 
Kasi you think without ceasing. Even you're asleep, you are thinking unconsciously. Yun ang prayer mo without ceasing. What you think of? Creation is always rearranging. Ecclesiastes 1, 5 to 7. The sun still rises and still goes down, going wearily back to where it must start all over again. The wind blows south and the wind blows north, round and round and back again. Every river flows into the sea, but the sea is not yet full. The water returns to where it, the rivers began and starts all over again. Cycle lahat. Kaya yung laging lalabas sa sedyaryo pagka medyo March, April, o wala ng tubig ang anggat nam, natatakot na ang lahat. Mamaya naman, flooded na, natatakot na naman ang lahat. Laging ganun eh, nauubos sa dumadami kasi cycle nga eh. Ano nga hindi na umulan kahit kailan? sa puputay mga ulap? Cycle lang lahat, kaya hindi ka dapat matakot. Yung tinatawag ni Jesus na end of time, it was an end of a time cycle. Perhaps a climate cycle, a political time, a political climate, a religious regime. The end of time doesn't mean the end of the planet. It's the end of a cycle. And at the end of every cycle, a new cycle begins. Kaya kumisan, parang may namatay sa buhay mo, mahal mo, parang the end na ang lahat. Pero, kung nanalig ka at binuhay mo ang iyong loob, a new life actually begins. Kasi wala naman talagang end. You know why there's no end? Because God is the beginning and the end. He's the Alpha and the Omega. Every Omega, there's an Alpha that happens. Every ending gives space to a new beginning. Cycle lang lahat. Kaya pag namatay ang physical body mo, magsisimulang mabuhay ng namamaya pagkat namumulaklak ang iyong spiritual life. Something ended, a new begins. A new thing begins. Pag naintindihan natin lahat yan, mawala yung mga fear. Yung mga needless apprehensions. At magkakaroon tayo ng very powerful prayer life. Because in between cycles, at the end of each time cycle, are great openings for change. Kaya mga cycle na halimbawa, bata naging binatilyo, one cycle ended, another begins. Pag tama ang pasok mo sa pagkabinatilyo mo, ang ayos ng pagbibinata mo. Pag mali ang pasok mo, ang gulo-gulo ng iyong pagbibinata. Pagpapasok ka sa isang married life, na ang tama ang pasok mo, ang ayos-ayos ang iyong married life. At pag ang gulo-gulo, mag ka ng bagong cycle. Bo, nagkaroon kayo ng anak. Wow, another cycle begins. It's time for change. Bigla kayo nagka-pera. Yumama kayo. Another cycle can begin. Dapat maganda ang pag-handle mo niyan para maganda ang maganap. Laging may pagbabago. May chance na magbago. These movements in creation presents potentials of and opening for the ordering the order. For the arrangements. For recreation. There, God creates, we recreate. We rearrange. So watch for seasons. Watch for end of seasons. Kita nyo, mga end of season sale lang nga, o, oh, di ba? Magkaroon ng sale kasi tapos sa ang Pasko. So may bago na namang cycle magbibigin. Doon maganda mamili. In between. Hindi yung lahat namimili. Ang sikip-sikip, pila-pila, ang mahal-mahal. Pasko kasi, December 26, 50% lahat. A new cycle begins. Kung matalino ka, dapat nakikita mo na yung cycle na yun. Huwag kang bibili ng mga before Christmas, ang mahal lahat at tagal pa magbayad, pila. December 26, sale. Tapos yung matitira pa, January 6, super sale. Tataas uli yan kasi magte-February 14 na. Di ba? A new cycle will begin. A new cycle of shopping. Kaya kailangan, nando ka sa gitna, marunong kang tumempo. Siyempre, pagkatapos na naman ng, ng Valentine's Day, kung ano-ano ini-invento ng mga restaurant at mga tindahan para magkaroon ng bentahan. Mother's Day, Father's Day, Grandmother's Day, Cousin's Day, di ba? Mga classmate day, high school day. Para another cycle of shopping and eating happens. Kaya kung isang namamanipulate tayo na mag-ganyan seasons, mga man-made seasons. So, watch out for seasons. Kahit kayo mag-asawa, kung minsan nagkakatabangan na kayo para lumalayolob nyo sa isa't isa, hintayin ninyo na may mag-end. Huwag namang end ng buhay niya. Yung may mag-end na isang season. Halimbawa, end ng inyong paghihirap, end ng inyong kawala ng pera, o end ng sakit ng isa. Then may magbabagong cycle. It's a time to seize the moment and introduce wonderful changes brought about by your prayer, by your faith, by your informed knowledge of God. Ecclesiastes 3, 1 to 8. 
Everything on earth has its own time and its own season. There's a time for birth and death. Huwag kang magtakang may namatay. Pastor, bakit mo namatay siya? Eh, pinanganak siya eh. Natural mo mamatay siya. Bakit po ngayon? Kailan kahapon? Kailan? Bukas? Ganun din yun. Kahit next year, ayaw mo pa rin. Tanggapin. Kapahagi yun ang buhay. There's time for birth and death, for planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, for weeping and dancing. Dapat lang, kung ano yung time yun, sumakay ka dun. Huwag mo kontrahin. There's a time for throwing stones and gathering stones, for embracing and parting. Yung mga magnobyo, sana naman huwag naman kayo sa escalator mag-embracing sa ibang lugar, no? Dali yung iba, talaga para mauubusan ng nobyo kung makasampay, escalator naman. Konti namang, kunwari, conservative ka, di ba? Kasi nakaka-disturb na sa ibang tao yan. There's a time for embracing, there's a time for parting, there's a time for finding and losing. Alam nyo, in everyday life, something is lost, something is gained. May nawala. O eh, ganun, sabi mo ganun. Ecclesiastes 3.6, there's a time for losing. Huwag ka na magmukmuk, nawala na, hinanap mo, hindi mo na nakita. End of it, move on. Kasi another cycle will begin. When you lose something, another cycle of gaining something will come. But if you're always looking backward to what you lost, you don't have time to look at what you're gaining, you lose time. There's a time for keeping and giving. A time for tearing down, for tearing rather, and sowing. A time for listening and speaking. There's also a time for love and hate, for war and peace. Walang surprise sa mundo. Lahat yan mangyayari in a lifetime. Cycles lahat. Huwag kang makipagtunggali sa mga nakatakda. Sakay ka lang. Do the best out of whatever is happening in your life right now. And there is really no end. The end is only a pause for yet another beginning. The end of a dream is not the end of the world. The end of a career is not the end of your life. The end of a romance is not the end of your well-being. Walang end. Everything continues to recycle. And strongly, at in between and ending times, sa pagitan ng ending at beginning, nando ng very strong presence ng Dios, the Alpha and the Omega, where the ending becomes tangent with the beginning, where at one point the ending meets the beginning. That is where God works most powerfully. Kaya tatanda nyo, may nag-e-end. Nag-retreat ka, nara-realize mo ang iyong mga kamalian. That's the end of that ignorance. God is so strongly present because there's a new beginning that will happen. Because God is the beginning and the end. Even the arrangement, kung gusto mong gawing geometric arrangement yung mga verses na ito, makikita mo where it is most powerful to introduce changes in your life. Revelation 21.6 I am the Alpha and the Omega The beginning and the end Jeremiah 29.11 God says For I know the plans I have for you Plans to prosper you And not to harm you Plans to give you hope And a future So sa Diyos ka kumapit Hindi sa tao, hindi sa pera, hindi sa karir Hindi sa anything kasi pag sa Diyos ka nakakapit, dumating at umalis lahat yung mga yun, nakakapit ka kay Alpha and Omega, you are secure. Yung kaligayahan mo, make it co-existent with the presence of God, not with the presence of just people, because people come and go. Not with the presence of material things or success, because success can sometimes become like failure. At hindi ka dapat up and down, up and down, kung saan ka dali ng alon, steady ka lang, because you are standing on the rock the solid foundation of our faith, the love of the Father revealed in Jesus. It's time to operationalize religion and faith into something that brings you a steady emotion, stability, kindness, goodness, faith. And no matter what the end seems to say, it's always just the beginning of a new cycle. Huwag sobrang lumingon sa natapos na. Huwag sobrang tumingala sa malayo pa 
ang atupagin yung narito ngayon, here and now, because here and now is the only thing you have. Now is the only time you have. Yesterday is gone, tomorrow is not yet here. You have now. Don't waste now. John 12, 24. A grain of wheat that falls on the ground will never be more than one grain unless it dies. But if it dies, it will produce lots of wheat. So ipinapakita ni Jesus, huwag kang sobrang malungkot pag may namamatay kasi ang pagkamatay ng isang bagay, isang nilalang, ay pagsimula ng isang bagong buhay in many other forms. Apply it in daily life because many people that we love, many things, many animals and plants that we love can die any moment. We grieve, we are sad, but we are never hopeless because an ending ushers in a new beginning. Just open your eyes and believe. Modify, rearrange, change, recreate your reality, your physical world with faith. Kahit sa health, mga sakit, mga disabilities, manalig sa ibig mangyari at manalig para mangyari. Remember, faith is prayer and prayer gets answered. Change the reality with thought. Isipin ang ibig mangyari. Huwag niyong isipin yung ayaw niyo mangyari. Bakit niyo papatagalin sa loob ng iyong isip, sa inyong guni-guni, ang ayaw niyo? Yun ang nagiging prayer niyo. Huwag mong iniisip na, ako, ang asawa ko, mamamatay. Maghihirap ako. Ganito, mag yun ang laman ng utak mo. Palitan mo yun. Isipin mo ang ibig mong mangyari, hindi yung ayaw mo mangyari. At isipin para mangyari. Because by now, we have already established beyond doubt na pag iniisip mo nangyayari. Proverbs 23, 7, For as he thinks in his heart, so is he. Romans 12, 2, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kang makiayon sa takbo ng nangyayari kahit kanino na lang, baguhin mo ang nangyayari. Baguhin mo ang iniisip mo. Change your world by changing your thought. May mga bata na lumaki sa hirap, hirap na hirap sila, masikip ang bahay nila, wala sila makain. Sinasabi ng bata ito, ayokong lumaki ng ganito. At yung mga may ganong iniisip, yun yung nagsisikap, yun yung may ginagawa and give them 10, 20 years iba na ang buhay nila kaysa sa mga magulang nila kasi hindi nila tinanggap ang buhay bilang ganun lang na iba pero yung mga ganyan lang talaga yan wala tayong magagawa talagang kakamatay hindi niya yun kasi sa isip pa lang niya wala na siyang gagawin eh. ganito na ako eh wala na magagawa ako sa sarili ko Paano may mangyayari sa kanya? Ay siya na mismo ang nagdikta doon sa sacred space na panatilihin siyang ganun. Change yourself by changing your thoughts and words about yourself. Kaya nga lagi ko rin pinapaalalahanan yung mga prayer leader, mga sa church, kahit sa church, na yes, nagkakasala tayo, yes, nililinis tayo ng Diyos, but we must focus on the finished work of Jesus. That by His Wounds, we have already been healed. By His blood, we have already been cleansed. Because of His sacrifice, we have already been made holy by the Father. Tapos tinagdato sa kanyang ko, ang dumi-dumi ko po, hindi po ako karapat-dapat magdasal. Eh, ba't nagdadasal ka pa? Hindi ka pala karapat-dapat dyan. Di ba? Wala po ako, marumi po ako, iso po ako, ganito. Nung araw yun, bago si Jesus namatay para sa'yo, binabali, wala mo naman nakamatayan ni Jesus. Ang paglilinis sa'yo, wala naman ng utak mo, kundi nagkasala ka, marumi ka, kulang ka. While it is happening in your reality, only in your earthly reality, in sacred space, in heaven, it is not happening because Jesus already made you clean. God looks at you as a holy person because you were cleansed by the blood of Jesus. So when you stand to pray, thank God, thank you Lord that I have been cleansed. Hindi na yung dumidumi ko po, alam ko na yan. Iba? Hindi mo naman po ako karapat dapat magdasal. Eh, matagdadasal ka pa. 
Tama na ang drama-drama. Dapat mabuhay na tayo sa mode of thinking that we have been blessed, we have been cleansed, we have been saved. At ipamuha yun sa salita, sa isip, sa gawa. Hindi puro laging inuusig bang yung kapwa sa kasalanan niya na parang hindi namatay si Jesus para sa kanya. Laging yung dumi niya ang pinag-uusapan natin na parang hindi siya hinugasan ng dugo ni Kristo. So, kung ang lagi mong sinasabi, ang lagi mong iniisip ay marumi ka, nagiging marumi ka nga. At laging nyo lang iniisip ito ko sa iyong kapwa, at least sa iyong mundo, madumi siya. So, iiwasan mo, magagalit ka sa kanya, babatuhin mo siya. Anong bunga nun? Puro ang Jesusness. Kaya sa isip pa lang, dinidisiplina na natin. You are already a forgiven people. A royal priesthood. A sacred nation before God. Take your destiny, take that gift, and live in it. Enjoy it. Don't make it as a license to be bad and to continuously to do wrong. But when you have to choose what to think of, kung marumi ka o malinis, isipin mong nilinis ka ni Jesus. Nainsulto naman siya na matapos kanyang hugasan, yung puro duming mo pa rin ang topic. Kaya nga sinabi niya, if we are... If we commit sin, He's unfaithful, and we can be forgiven. And you can, if you want, confess again. Pero hindi yun ang dapat ang center ng buong ginagawa. Isang maliit lang dapat yun na tapusin mo na yan and then move on to receive blessings, to be a blessing to people. Do not be obsessed with sin. Meron pa, Pastor, mag-preach naman po kayo sa sin. Marami pong sinner dito. Mag-preach po kayo sa sin. Of course, kaya nga namatay si Jesus eh. The rising of Jesus from the dead is the greatest preaching against sin that has already been paid for. It is not a license to do wrong, but it is a joy to always remember and to live by and to live with. That is what it means to be a Jesus believer. Romans 8, 5 to 6. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. In other words, thought on the flesh means life in the flesh. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. In other words, thought on the Spirit leads to a life in the Spirit. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. In other words, life or death depends on what governs your thought. Sisigla ka o tatamlay, mabubuhay ka o mamamatay, sasaya ka o lulungkot, kung ano ang pinipiliin mong isipin. So, recreate your reality with prayer. And we can include yung formal prayer. Pero hindi natin masyado lagi ina-emphasize yung formal prayer because everything you do nga is prayer. Pero yung formal prayer, manalangin para sa ibig mangyari at manalangin para mangyari. Philippians 4.6 Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kita nyo may thanksgiving na? Kasi tinatanggap nyo na na ibinigay na. Huwag yung Lord, tatanggap po ako ng pagpapala. Ang timing na ginawa mo, hindi pa nangyayari, tatanggap. So sasabihin sa'yo ng sacred space, sasabihin sa'yo ng heavenly realm, o oh, sige, tatanggap. Nasa na po? Eh, tatanggap. Nasa na po? Tatanggap. Eh, naka-future tense ka eh. Tapos sa prayer mo, salamat po, tinatanggap ko na. O ayun, tinanggap mo na. Kasi naka-present tense ka eh. Sa format pa lang ng prayer mo, hindi matutupad kasi laging tulutan mo po. O sige, tutulutan ko. Eh ba't wala pa po? Eh tinutulutan ko pa lang. Pero hindi pa nangyayari. Kaya sabi nga ba, di ba sa Bible, when you pray, believe that you receive it. So do not pray for anything that you do not believe in. It will be a waste of time. But believe. Recreate your reality with word. Ito ang pinakamadali kasi conscious tayo with words. Sabihin nyo ang ibig mangyari. Hindi yung ayaw nyo mangyari. Hmm? Baka naman hindi ka makagraduate, anak. Eh bakit yan ang sinasabi nyo, nanay? Sabihin nyo, gagraduate ka. Bakit yung negative ang sinasabi nyo? Naku, yung asawa mo mukhang kakaliwain ka niyan, anak. Huwag nyo naman po kami isumpa. Eh, sasalita pa lang kayo. Kaliwan agad ang sinasabi nyo dyan. I-bless nyo naman kami. Huwag nyo kami i-curse. Diba? Yung tatakbo pa lang ako. Nga dadapa yan. Hindi ko kaya. Walang mangyayari. Sayang. Eh ganyan-ganyan ang mga bukabilaryo na maraming tao. 
So look at their lives. Sabihin nyo ang gusto nyo mangyari. At sabihin nyo, para mangyari. Kasi pag nangyari na sa utak nyo, papasok kayo sa sacred space, kinukuha nyo yung sagot, dadali nyo sa physical world. Kaya sabi sa Psalm 1914, Let my words and my thoughts be pleasing to you, Lord. Be in accordance with your will. Ecclesiastes 5, 2-3, sa mga maraming pinagsasasabing hindi dapat, God is in heaven and you are on earth, so don't talk too much. If you keep on thinking about something, you will dream about it. If you talk too much, you will say the wrong thing. Pastor, napanaginipan ko po yung asawa ko po nagtataksil. Napanaginipan mo, o isip ka ng isip. Isip po ako ng isip. Kaya mo napaginipan. Tumigil ka na kayo isip ng ganyan. Kasi inisip mo, nangyari na sa panaginip mo, kung malakas, ang pananalig mo sa iniisip mo, matutupad kamahalan. Kasi yun ang iniisip mo. Recreate your reality with action. Gumawa para sa ibig mangyari. Gumawa para ang ibig ang mangyari. Gusto mong umunlad, eh, anong ginagawa mo sa buhay? Gusto mong umasenso sa trabaho, anong ginagawa mo araw-araw? Absent ka, late. Tapos gusto mong umasenso? Di ba ang ginagawa mo? Ang papakinggan ng langit, yung ginagawa mo, yung body language. Kahit pray ka ng pray, Lord, bigyan niyo po ako ng promotion, bigyan niyo po ako ng promotion, in Jesus' name, in Jesus' name. Kahit pa mamamalat ka ng in Jesus' name dyan, kung tamad kang ganun, wala kang ginagawa, yun ang prayer mo. Mark 5, 28-29, she thought, yung babaeng dinudugo, bawal sa dinudugo na humawak sa kapwa-tao, lalo sa lalaki. E eh, dinudugo siya, naniniwala siya, pag nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya, nilabag niya ang batas, hinawakan niya. She thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she has been freed from suffering. May ginawa. Hindi lang siya nanalig, may ginawa. The prodigal son, alam niya na yung kwento, naglayas, kinuha ang mana, naglustay, tapos naghirap, nagutom, pero may faith pa rin siya sa father niya. Sabi niya, mabait ang tatay ko, uuwi na lang ko sa kanya kahit gawin niya akong katulong, at least kakain ako sa oras. So uuwi ako, sabi ko, huwag niyo na akong gawin anak ulit, katulong na lang, pakainin niyo na ako ng libre, magtatrabaho na lang ako. May faith siya. At dahil may faith siya, He thought of returning. That thought translated into action. He did return. He asked to be taken in. But the father took him in back as a son, not as a servant. Kita niyo what thought can accomplish? Naisip niya, bakit nga ba ako naghihirap dito? Babalik na lang ako sa tatay ko kahit katulong ako, okay na. Naisip niya yun, ginawa niya yun, natupad. Pag may problema, anong pinag-iisip natin? Takasan yung problema? Itapwa yung problema. Inisip niya ang solusyon, ginawa niya na tupad. Meanwhile, the elder brother, na hindi umaalis, laging proper, laging correct, yung pala dahil lang wala siyang faith sa ama niya, wala siyang faith na mabait ang tatay niya, wala siyang faith na mahal siya, kaya hindi siya humingi kahit ano, hindi siya nag-party. Tapos isusumbat-sumbat niya. Sabi ng tatay niya, nandito ako lagi, nandiyan ka lagi, ba't ka nag-party? Problema mo yan. The elder son had no faith. Therefore, he had no action. Therefore, he received nothing. Faith is everything. But believe and not doubt. James 1, 6-7 But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Nagdududa ka lang naman, salita ka ng salita, sambit ka ng sambit ng dasal, pero sa puso mo, di ka naniniwala, don't waste your time, wala kang matatanggap. Faith is everything. And faith is expressed by thought, even by our dreams. Faith is expressed by words, by action. Matthew 11.24, sabi ni Jesus, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it 
and it will be yours. Tingnan nyo ang past tense, present tense, and future. Whatever you ask, present. Believe that you have received past, and it will be yours. Naniniwala ka, tanggapin mo nang, naniwala mo nang natanggap mo na, at dahil naniwala ka na, susunod na yung sacred space. Susunod na yung heavenlies. Susunod na yung spiritual world sa pinaniwalaan mo. So naniwala ka ng tinanggap mo, so matatanggap mo na. Pero pag naniniwala ka pa lang na tatanggapin mo, naka-future tense, eh di naka-future tense din siya, kailan matutupad yon Pag pinas tense mo na. Kaya sabi, ang tunay na panalangin, nagpapasalamat ka na sa sagot. Na tinanggap mo na, in spirit. Remember, nauuna yung spirit, susunod yung physical. Do not think, do not speak, and do not believe in the reverse. Yung negative. Negative ang nauuna, negative ang iniisip. E di syempre, negative ang mangyayari. Do not negate your life with your thought, with your words, with your action. Make your life positive by positive thoughts. Think, speak, act in faith. Hebrews 11.6 And without faith, it is impossible to please Him. Matthew 21.21-22 Sa pag-uulit lang natin, review. If you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, sabi ni Jesus, but even you say, even if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Ang tanong, mga kapatid, sa inabahaba ng usapan natin, what is your mountain to move? Anong sagabal ang gusto niyong maalis? Anong tulay ang gusto niyong malagay dyan para kayo makatawid? Anong pinapangapangarap, iniibig-ibig, ginugusto-gusto niyong mangyari? Yun ang isipin niyo. Yun ang sabihin niyo. Yun ang panaligan niyo. At yun ang pagtrabahuhan nyo at magaganap. Kaya sabi, whatever is good, whatever is wholesome, whatever is beautiful, think about such things. Do not think of ugly things. Do not think of negative things because these are the things that will happen. Discover and use that God-given power for you to change your reality. But remember, change is always within God's will. God's will pa rin yun. Hindi mo pwedeng baligta rin, napasamain mo ang Diyos. So kung yung hinihingi mo, mabuti, gusto pa rin yun ng Diyos. Kahit may ibang unang usapan, pero mabuti pa rin, within God's will pa rin yun. Pero mong humingi ng masama. Kasi hindi pwedeng palitan ng will ng God tungkol doon. Job 42, 1-2. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Walang ginugusto ang Diyos na pwedeng biguin, harangan, yung will niya ang laging magaganap. But God's will, as we have said, is vast and mysterious. Huwag niyong limitahan ang hingi. Huwag niyong limitahan ang paniniwalaan kasi ang Diyos walang limitasyon. 1 Corinthians 2.9 This is what the Scriptures mean when they say, No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ni hindi pa sumagi sa ating guni-guni. Wala pa tayong nakita o narinig tungkol sa mga mabubuti, magagandang bagay na inilaan para sa atin ng Diyos. Huwag natin siyang limitahan. So explore God. Try God. Merong isang example, Malachi 3.10. Trial. Ang point ko dito yung trial, ha? Sabi ng Diyos, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Ito ngayon yung heart of the matter. Test me in this, sabi niya, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. And the heart of the message we like to emphasize is, God says, test me. Subukan niyo ako. You have not seen, you have not heard, you have not even imagined the wonderful things I like to give you. Try me. Subukan nyo to do it my way, to obey me, to pray, think, act, speak within my will, 
At pag hindi niyo naman nakita, ang hindi niyo pa nakikita. Hindi niyo matanggap, ang hindi niyo pwedeng masalo sa inyong kandungan o sa inyong kamay kasi pupunuin ko kayo na maraming pagpapala. Sabi niya, try me. Dear Lord, we thank you that you are limitless. And we thank you that the heavenly realm is limitless. Teach us, Lord, to be spiritual, not to be limited by the loss of this material world, not to be limited by our materialistic orientation. Teach us to believe in the impossible because it is possible with you. Teach us to expand our faith, expand our world, even change our world through our conscious thinking, our conscious speaking, and doing things. Pagbulay-bulayin natin, mga kapatid, ang kahulugan ito sa ating buhay. That we are not victims of what happens in our lives. We could be active participants as we think, as we speak, as we act. We create our lives. Father, continue to speak to your people as everyone bows before you and hear your silent voice.